Выпускникам детских домов будут помогать в Иркутске. Свою поддержку предложат так называемые наставники. Это обычные горожане, которые неравнодушны к судьбе сирот и прошли специальную подготовку. Сегодня состоялась первая встреча детей и тех, кто будет следить за их судьбой. Разноголосую группу слышно издалека. Воспитанники Иркутского детского дома волнуются. Сегодня в неофициальной обстановке им предстоит познакомиться с несколькими взрослыми. Это их будущие наставники. Люди, которые будут всегда на связи, смогут ответить на любые вопросы, показать разные профессии. В прошлом году это был пилотный проект. У нас буквально было четыре наставника и несколько детей. А здесь у нас уже все очень по-серьезному. Я очень рада этого. Радость от встречи сдержать трудно. И наставники, и их будущие подопечные знакомятся в игре. Конечно, иди сюда. Так, Саша, аплодисменты. Аплодисментами сегодня наградят всех. Кого за гибкость, кого за скорость, а кого за отличную память на имена. Ребятня в восторге от конкурсов. Педагоги детского дома наблюдают за встречей и не узнают своих подопечных. Искренне радуются. Ну, гораздо реже, наверное, чем другие дети. Почему? Потому что пришлось встать взрослыми слишком рано. И получить вот такие искренние эмоции от них, это действительно, наверное, самая высокая награда. Награды в виде детских улыбок и успешных шагов во взрослой жизни будут ждать сами наставники. Им предстоит уделять выборным подшив по несколько часов в неделю, устраивать экскурсии, говорить по душам, оберегать от ошибок. Ты можешь поделиться своими навыками, а дети дарят тебе искренность, которую ни за что не купишь нигде. Я думаю, что этот проект меня, прежде всего, еще чему-то научит. Может быть, понимать их больше, да, детей, потому что это необычные дети, это не такие ребятишки, с которыми мы встречаемся в обыденной жизни. Чтобы жизнь изменилась к лучшему, всей этой компании предстоит много работать. Наборы обучения наставников продолжаются. Если их будет больше, больше к проекту смогут присоединиться подростки из еще одного детского дома. Для ребят такой близкий взрослый – это шанс побеждать в жизни, а не только в спортивном конкурсе. Влад Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.